मेरी समझ में तीसरी जंग होगी इस मुल्क की और इस इस जंग में जो हमारे दुश्मन हैं उनको मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्ला है जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो हम उसको नाकाम बना दें इसके अलावा ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजोरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इकतदार संभाला हुआ है और आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हकूमत को बनाने में हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है हमने सारे मरहले देखे हैं हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सवरनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को और उसके नतीजे में बड़े बेर बेस बना दी गई पिशावर में हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है ये मुल्क ये अमेरिकन हेजबनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है कि हमने अमेरिकन हेजबनी के अंदर रहना है या कि एक बाज़त कौम और बाज़त मुल्क के तौर पे इस दुनिया में अपनी पोजीशन कायम करनी है हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अमेरिका के साथ कोई कॉन्फ्रेशन करें अमेरिका के साथ हम दोस्ती के तल्लक जो पहले थे वो कायम रखना चाहते हैं मगर अमेरिका को इस चीज का लिहाज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी जो खुद मुख्तारी है उसको हम किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने अमेरिका के साथ हमारी इतनी पुरानी दोस्ती की तारीख है हमने हमेशा उनके लिए कुर्बानी दी मगर अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान की सपोर्ट में एक लफ्ज तक बयान नहीं किया अमेरिका के साथ हमारे तल्लक जो थे वो हमारी मजबूरी थी उस वक्त बिकॉज अमेरिका उस वक्त एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी आज हालात मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गए हैं अभी देर अदर पार्स इन दर्ल्ड विच आर रेडी टू चैलेंज अमेरिका वी डोंट वॉन्ट टू गो इन टू एनी पॉलिटिक्स ऑफ फॉर्मिंग कैंप बट वी डू वॉन्ट टू कन्वे लाउड एंड क्लियर टू अमेरिका दैट इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू सपोर्ट पाकिस्तान एंड इफ दे वॉन्ट टू हैव एंटी पाकिस्तान पॉलिसी इज अडोप्टेड then we have other options and we will use those options to secure our security inshallah in sab cheezon mein jo ho raha hai usme jo cheez sabse zyada afsosnak hai wo ye hai ki hamare mulk ke andaruni jo hai aise andaruni aise log hain jo इन सारी कोशिशों को सपोर्ट मैं इस वक्त नाम तो नहीं देना चाहता हूँ अगर आप खुद समझ जाएंगे 
सकता है मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ केवल हमने जब ये हालात खराब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाई जनरल अली खुली सपोर्टेड बाई वाइस एडमिरल तस्लीम एस जे एंड एयर मार्शल मसूब हमने एक मीटिंग की जनरल भाजपा के साथ और उस मीटिंग में जनरल भाजपा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए नब्बे दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया दूसरी चीज जो है कि जो अमेरिकन थ्रेट है पाकिस्तान को वो कोई ढुकी छुपी चीज नहीं है हमने अमेरिका की सारी पुरानी जो है रिपोर्ट वो पड़ी हुई हैं रैन कॉपोरेशन रैन कमीशन रिपोर्ट जितनी भी रिपोर्ट हैं उन्होंने अपने खतरा बड़े क्लियर वर्ड्स में उन्होंने लिख दिए हुए सिर्फ फर्क ये है कि पहले तो उनके वो खदशात थे आज वो उनके ऊपर अमल कर रहे हैं और वो जो अमल कर रहे हैं ये हमारे लिए सबसे इट इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और ये हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पर्टिकुलरली द आर्मी चीफ शुड टेक कॉग्जेंस ऑफ दिस थ्रेट एंड टेक ऑल रेमेडियल मेयर्स टू arrest this american policy that is engulfing pakistan today in an unstable government and with a future step to come we don't want to go into the detail but we have to take action to prevent it now iske liye jo hamari dusri jo sabse badi demand hai wo ye hai ki ye jo letter aaya hai hamare ambassador se कई बार लोगों ने मुतालबा किया है कि इसकी एक जुडिशल कमीशन बैठाई जाए ताकि वो सारे इस लेटर की जो है वो तफसील पे गौर करें और ये फैसला करें कि ये लेटर जो है ये पाकिस्तान थ्रेट है या नहीं है और अगर ये थ्रेट है तो ये हमारा सब का फर्ज है हमारा एज एक्ट सर्विस मैन आर्मी का आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूशन का एज आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ सब का फर्ज है कि हम इस सेट का नोटिस लें और जो भी हमने करना है इस मुल्क की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए वो करें इन मुख्तर अल्फाज में मैं अभी ख़त्म करना चाहता हूँ सिर्फ आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी खदशात आज नजर आ रहे हैं ये मैंने एक किताब लिखी है रिसेंटली जिसका टाइटल है माई रिफ्लेक्शन एंड परसेप्ट ये सारी मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में कैसे अमेरिकन सी आई एज बिन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान इसकी डिटेल लिखी हुई है और आज का जो नक्शा जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल इन्हीं एक्टिविटीज की कंटिन्यूएशन है एंड वी हैव टू आई थिंक टेक ए क्लियर एंड फर्म स्टैंड टू पुट एन एंड टू दिस सी आई ए एक्टिविटीज इन पाकिस्तान हमने बेसिकली जो है इंटरनल थ्रेट जो है जैसे बिगन मामूल साहब ने जिक्र किया उन्होंने बेसिकली ये कहा कि बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स इसमें शामिल जो है वो बहुत है अमेरिकन रिपोर्टें उनकी रिसर्च वाली जो उनकी मीडिया और फिर एक चीज़ जैसे हम कहते हैं सेवन ट्रेजेक्ट्रीज जो कि बाहर के लोग बनाते हैं पाकिस्तान को किस तरह दबाने का वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को माशी तरीके से पहले डाउन करें और फिर बाकी चीज़ों से करके पाकिस्तान को ऐसे करें कि वो हमारे न्यूक्लियर थ्रेट हमारी न्यूक्लियर जो है तो पावर जो है उसको ख़त्म करके बेच दें ले लें जो भी है बजोर तो ये सब चीज़ें जो हैं होती रही हैं और हमने इनके बारे में लिखा है इसके अलावा हमने जो बातें की हैं और लोगों को बताई हैं वो है कि जी पाकिस्तान के एडवर्स इफेक्ट जो है एक्सटर्नल थ्रेट की क्या हो रहे हैं ये अब एक्सटर्नल थ्रेट वाले इतने हो गए हैं ज़्यादा कि वो हमारे इंटरनल हालात पे हावी हो गए हैं और हमारी इंटरनल हालात बहुत ही नाजुक मोड पे है जैसे आपको सबको हमें पता है
ये जो यकदम जो हमारी सर्ज ऑफ एक्टिविटीज़ हुई है हमारे खिलाफ ये कोई वैसे नहीं आ गई आसमान से नहीं आ गई इसका पक्का लोगों ने प्लान बनाया हुआ है और अब भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये प्लान हम पूरा करें और हमारी कोशिश यही होगी कि उनको ये कामयाबी न देने उनको ना दे इस वजह से ये हम चाहते हैं कि ये जो थ्रेट्स हैं इनके बारे में हमें सबको पता होना चाहिए और है भी लेकिन थोड़ा कई दफ़ा किसी चीज़ पे एम्फोसिस करना पड़ता है इन सब चीज़ों की बैकग्राउंड में हमारी चंद डिमांड्स कह दें या वो है सजेशन है सिफारशात है पहली सबसे पहली सिफारशात है सिफारिश है कि हम एक जुडिशल कमीशन अपॉइंट करें जो कि फिक्स करे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पुलिस हाई हैंडेडनेस बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर 25 फाइव में बिफोर एंड आफ्टर 25 फाइव में ट्वेंटी इंक्लूडिंग वायलेंस मिडनाइट रेड्स विदाउट वारंट्स और इलीगल अरेस्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सब कर दूसरी पॉइंट जो है वो हम यही चाहते हैं जो कि बिगड़ी मामूद साहब ने भी जिक्र किया है चूँकि सब हंगामे में हंगामे के बीच में सब हंगामे जो है वो बेसिकली रिवॉल्व करते हैं अराउंड आवर प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मिस्टर राना तो हमारी यही डिमांड है कि उनको बरतरफ किया जाए इंटीरियर मिनिस्टर को बरतरफ किया जाए फोर्स विद हमारी तीसरी डिमांड ये है कि एक एफिशिएंट इकोनॉमिक टीम बनाई जाए और उनसे काम लिया जाए ताकि हमारे जो माशी हालात हैं वो बेहतर हों जो कि बहुत अबतर हैं एट द मोमेंट ग्रेट हमने ये भी डिमांड की है कि जो प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हुई हैं वो उनको प्रॉपर्टीज और ट्रांसपोर्ट को उनको कंपनसेशन दी जाए इससे उसके बाद सबसे बड़ी जो है हमारी डिमांड वो ये है कि पार्लियामेंट को इमीडिएटली डिसॉल्व करें इनको क्या कहते हैं डिजॉल्व करके इमीडिएट इलेक्शन ले जाए ताकि जो बनते हैं जो मर्जी आए लेकिन इट शुड बी फेयर एंड इम्पार्शल इलेक्शन वो किए जाए ताकि हमारे मुल्क का मुल्क की बेहतरी हो हमारे कुछ डिमांड या रिक्वेस्ट हैं जुडिशरी जुडिशरी से वो ये है कि आप टेक अफर्मेटिव एक्शन ऑन इशूज रेज बाई द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन हिज लेटर आई होप समझ गए हैं जो उन्होंने लिखा है उसके अफर्मेटिव एक्शन लें दूसरी है इनिशिएट कंटेम प्रोसीडिंग्स फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग एंड वायलेटिंग ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट बिटवीन ट्वेंटी थर्ड एंड ट्वेंटी सिक्स में टू प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन द नेक्स्ट हमारी जो डिमांड है वो ये है कि हमें एक जुडिशल एक जुडिशल ओवर साइट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इम्पोज किया जाए ताकि वो ये टैंपरिंग जो हो रही है और डीलिमिटेशन में जो गड़बड़ हो रही है उसको न करने दें लास्ट लास्ट जो है जुडिशरी से हमारी वो ये है कि दे शुड प्रिवेंट मिस यूज ऑफ आर्टिकल वन टू फोर एम पी ओ फाइव एंड आर्टिकल टू फोर फाइव इसके बाद हमारे कुछ रिक्वेस्ट डिमांड है आर्मी के लिए डिस्पाइट ए डिक्लेयर्ड स्टांस ऑफ मिलिट्री बींग न्यूट्रल एंड ए पोलिटिकल द सोशल मीडिया इज अ बज विद न्यूज टू द कॉन्ट्री 
हम चाहते हैं कि ये बैड प्रेस जो गलत रिपोर्टें बढ़ती है कमेंट्री वगैरह जो मेन स्ट्रीम में आती है खिलाफ उसके उसके खिलाफ वो एक्शन ले ताकि पाकिस्तान आर्मी के जो एडवर्स इमेज डेवलप हो रहा है वो करेक्ट किया जाए हमने ये भी ख्वाहिश की है कि आई एस पी आर शुड क्रिएटिवली रिस्पॉन्ड टू द सोशल मीडिया कैंपेन अगेंस्ट द आर्मी इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो इंटीमिडेशन एक्स सर्विस मैन वेटर्न ऑफ पाकिस्तान की हो रही है या होगी उसको न किया जाए क्योंकि हम लोगों ने अपनी सारी जिंदगी का बेहतर हिस्सा इसी फौज के लिए और इसी क्या कहते हैं लड़ाइयों में हमने हिस्सा लिया है जी वो सब मैं जनरल बात कर रहा हूँ जिसके साथ भी जाती हुई है उसको रोका जाए एंड फाइनली इन व्यू ऑफ द राइजिंग प्राइसेस उनको हमारे वेटरन्स को या एक्स सर्विस मैन को पे पे इंक्रीज दी जाए खास तौर पे खास तौर पे लोअर रैंक्स को उनकी पेज बढ़ाई जाए ताकि उनका भी गुजारा हो सके इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ये कोई सरप्राइज नहीं है ये प्रिडिक्टेड हालात थे जैसे ब्रिगेडियर महमूद साहब ने भी कहा और जनरल अली कुली खान ने भी कहा ये नवशत दीवार था ये सिर्फ वक्त की बात थी कि इनको किस तरह ये होगा पाकिस्तान की सालमियत जो है उसके खिलाफ आज से नहीं कल से नहीं बहुत अरसे से काम हो रहा था और बदकिस्मती से मैं तो ये कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में ये काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें तमाम जो इसमें अनासर हैं जिसमें बैरूनी और अंदरूनी लोग शामिल हैं इसके अंदर जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुँचा दिया है और ये कोई नई क्या कहते हैं साइंस नहीं है कि सबसे बड़ा धचका जो दिया जा रहा है पाकिस्तान को वो मुआशी बदहाली है ये जो होगा ये मम्बा होगा तबाही का और मुआशी बदहाली के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार हो जाए लोग सड़कों पे आ जाएं और मार धाड़ शुरू हो जाए ये नैरेटिव का हिस्सा है और जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो वो कौन सा सवाल है जो सारी दुनिया की जो नेगेटिव पावर्स है वो पूछेंगी वो कहेंगे आपके एटमी जो असासे हैं वो ना महफूज हैं गैर महफूज हैं और उसके लिए बहाने और हीले जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं कोई कहेगा यूएन के हवाले कर दें कोई कहेगा इंटरनेशनल मॉनिटरी में ले आएँ और कोई कहेगा एन पर साइन कर दें सो हमारा जो है इस वक्त तमाम लोग हकूमत अदलिया और अफवाज तीनों से ये मुतालबा है कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें और जब तक मिलेंगे नहीं ये मुल्क नहीं निकलेगा पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपनी फौजों के साथ खड़े हैं जुडिशरी की इज्जत करते हैं रह गई हुकूमत उसके बारे में मैं सियासी बयान नहीं देना चाहता क्योंकि हर किसी को पता है ये किस किस्म की हुकूमत है कहाँ से आई है और कहाँ लेकर जा रही है मजीद मैं बातचीत नहीं करना चाहता पाकिस्तान पहिंदाबाद